பிரம்மா திருக்குறள் தானே எழுத போறாரு நீட் தேர்வா எழுத போறாரு ஆள் மாறாட்டம் பண்ணிட்டு வரத்துக்கு நேரடியா வந்து எழுதி இருக்க வேண்டியதான திருக்குறள் இப்ப ஆசிரியர் இருக்காங்க ஆசிரியருக்கு நான் ஒரு நன்மையை சொல்லணும்னா அவருக்கு நான் வந்து ஒரு துண்டு போடுவேனா பயனாடை அனுமிப்பனா அவரோட காருக்கு போய் அந்த துண்டை போட்டுவானா உங்க புராண அறிவிலேயே நான் கேட்கிறேன் எல்லாத்தையும் குறிப்பிட்டுட்டு அதாவது உங்களுடைய பிறப்பிடம் தேவைப்படுது பிறப்பு சான்றிதழ் தேவைப்படுது உங்களுடைய பெற்றோருடைய சான்றிதழ் தேவைப்படுதுங்கிறது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இப்ப அது அது குறித்து கேள்விகள் வந்ததும் அதை நாங்கள் வலியுறுத்த மாட்டோம் சோவுக்கு பொருட்கள் அவர் உடனே திமுகவின் பொய்யும் புரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஏதோ ஒரு கற்றை எழுதுற அதுக்கு வந்து எல்லாருமே என்ன இப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பதறினாங்க கலைஞர் ஒண்ணுமே பண்ணல அதுக்கு பதில் எப்படி கொடுத்தாங்கன்னா உண்மையை சொல்வது மட்டுமல்ல உண்மையை எப்படி சொல்வது என்பதும் இப்பொழுது முக்கியமானதாக இருக்கிறது ஏன்னா பல அறிவாளிகள் உணவக்கூடிய நாடாக இது இருக்கின்ற காரணத்தினால் பல அறிவாளிகள்னா நீங்கள் ஏதோ பல பலன்னா நினைச்சிட வேணாம் அதிகபட்சம் ஐயாயிரம் நான் அச்சடிக்கிற காப்பியை சொன்னேன் எனவே ஐயாயிரம் அச்சடிக்கிற இப்ப கையில வச்சுக்கிட்ட அறிவாளிகள்னு நினைக்கிற ஒரு சமூகத்தில் உண்மையை நாம் எப்படி சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது என்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த நாட்டிலே எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்பதை விட மெய்ப்பொருளை விட்டுவிட்டு சொல்பவர்கள் யார் என்கின்ற பிரபல தன்மையே இங்கு உண்மையாக மாறிவிடுகின்ற ஆபத்தை நாம் நீண்ட காலமாக அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்து வருகிறோம் எனவே அப்படிப்பட்ட சூழலிலே ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது அது எப்படியாக மாறுகிறது என்று நாம் கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறது துக்ளக் விழாவிலே ரஜினி அவர்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு கருத்தை சொன்ன பொழுது அது சேலத்திலே நடந்த அந்த மூட நம்பிக்கை ஒழிப்பு பேரணியில் என்ன நடைபெற்றது என்பதை அறியாமல் அவர் ஏதோ மண்டபத்தில் எழுதி கொடுத்ததை வந்து சொன்ன காரணத்தினால் அதற்கு நம்முடைய உடனடியாக பேராசிரியர் சுபவி அவர்கள் அதற்கு விரிவான பதிலை எழுத்துப்பூர்வமாகவும் காணொலி வழியாகவும் அவர் அதை வழங்கினார் என்பதெல்லாம் ஒரு புறம் அதுதான் உண்மை அதனை கவிஞர் ஐயா அவர்கள் மிக நீளமாக விரிவாக எடுத்து சொன்னார்கள் நாம சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு உண்மை அதுல என்னன்னா அந்த மூட நம்பிக்கை ஒழிப்பு பேரணியில் ராம அதாவது ராமரை அடித்தார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த பேரணியில் என்ன நடந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா ரொம்ப எளிமையா சொல்லணும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் பாஜகவோட பழைய வருஷன் ஆட்கள் அதாவது ஜனசங்கத்து ஆட்கள் பாஜகவின் பழைய வருஷன் ஆட்கள் ராமசாமி பெரியார் மீது வேசிய செருப்பு ராமர்சாமி பெருமாள் மீது விழுந்தது எனவே ராமரை அடித்தது பழைய பாஜகவினரின் செருப்பு தானே தவிர அது நம்முடைய செருப்பு அல்ல நான் சொன்னதுல ஏதாவது போய் இருக்கா இந்த உண்மையைத்தான் நாம் சொல்ல வேண்டும் உண்மையை இப்படி சொன்னால்தான் இன்றைக்கு இருக்கிற சூழலில் நாம வந்து எதிர்கொள்ள முடியும் ஏன்னா எப்பொழுதும் ஒரு பொய்யை கொண்டு வந்து கொண்டே இருப்பாரு திருவள்ளுவருக்கு திடீர்னு காவி வந்துச்சு பட்டை வந்துச்சு இன்னும் என்னென்ன வரும்னு தெரியல இந்த திருவள்ளுவர் தினத்தன்றைக்கு அந்த திருவள்ளுவர் நாள் அணைக்கு பிரம்மாவே திருவள்ளுவராக அவதரித்து திருக்குறளை எழுதினார் அப்படின்னு புதுசா ஒரு கதை வருது திருக்குறள் தானே எழுத போறாரு பிரம்மா உங்க உங்களோட வருஷன்லயே வர பிரம்மா திருக்குறள் தானே எழுத போறாரு நீட் தேர்வா எழுத போறாரு ஆள் மாறாட்டம் பண்ணிட்டு வரத்துக்கு நேரடியா வந்து எழுதியிருக்க வேண்டியதான திருக்குறள் அதுக்கு எதுக்கு பிரம்மா திருவள்ளுவரா வரணும் எப்பொழுதுமே இது மாதிரி ஒரு கதைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் பொங்கலுக்கு கதை கிடையாது அதுதான் தமிழர் திருநாள் என்கின்ற சிறப்பே மற்ற மத பண்டிகைகள் மற்ற நாம் கடைபிடிக்கக்கூடிய பண்டிகைகள் கொண்டாடக்கூடிய பண்டிகைகளுக்கு ஒரு புராண கதை இருக்கும் பொங்கலுக்கு கிடையாது இதுல பார்த்தா இப்ப திடீர்னு அன்னைக்கு பார்த்தால் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஒரு கதையை கொண்டு வராங்க என்னவென்றால் சிவன் வந்து அர்ஜுனனை சோதிச்சாராம் அவருடைய அந்த வீரத்தை அதற்காக இருவருக்கும் ஒரு மல்யுத்தம் நடக்குது சிவனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் அந்த மல்யுத்தத்துல அர்ஜுனன் வந்து சிவனை தழுவினார் அல்லவா அதைத்தான் வந்து சிவனுடைய வாகனமான அந்த நந்தியை தழுவுறது தான் இந்த ஏறு தழுவுதல் என்று சொல்லப்படுகிற ஜல்லிக்கட்டு எங்க சுத்தி எப்படி வந்து மூக்க தொடுறாங்க பாருங்க நான் கேட்கிறேன் 
அர்ஜுனன் சிவனோட மல்யுத்தம் பண்ணார்னே வச்சிங்க அவர் அவர் தழுவினார்னே வச்சிங்க ஏன்னா நம்ம புராணங்களில் தழுவுதல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான அந்த வராக அவதாரம் எடுத்த பொழுது அவர் கடலுக்குள்ள போய் அந்த பாய சுருட்டிட்டு போன அசுரனை தேடி போயிட்டு வந்த பிறகு அவருக்கு வந்து இந்த உடம்பு ஹீட் ஆகிடுது போனது கடலுக்குள்ள தான் அது எவ்வளவு ஹீட் ஆகும்னு எனக்கு தெரியாது ஏன்னா ஸ்கூபா டைவிங்லாம் தெரிஞ்சவர் நம்ம பிரின்ஸ் இருக்காரு அவர்கிட்ட கேட்டால் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் அப்படி வந்த பிறகு அவருக்கு உடல் வந்து அந்த இதான உஷ்ணமான பிறகு சூடான பிறகு அவர் பூமாதேவியை தழுவுகிறார் அப்படின்னு ஒரு கதை அப்புறம் மோகினி அவதாரம் சிவன் அந்த கதையை பார்த்த பிறகு அந்த மோகினி அவதாரம் எடுத்து அந்த இதாசுரனை முடிச்ச பிறகு அப்போ ஒரு இது வந்து அப்போ ஒரு தழுவல் கதை இந்த கட்டிக்குடி வைத்தியம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த புராணத்துல அதனுடைய தொடர்ச்சியா இப்ப என்னன்னா புதுசா சிவனை வந் சிவனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி போட்டி நடந்துச்சு அதுல வந்து சிவனை வந்து அர்ஜுனன் தழுவினாருங்கிற வரைக்கும் கூட உங்க புராண கதையை வச்சுக்கோ அப்படி இருந்தா நாங்க வந்து பொங்கல் அன்னைக்கோ அல்லது மாட்டு பொங்கல் அன்னைக்கோ என்ன செய்யணும் அர்ஜுனனாக மக்களை எல்லாம் நீங்கள் அடையாளப்படுத்தினால் எல்லாரும் போய் சிவலிங்கத்தை கட்டி பிடிச்சி வழிபடுற கருவறைக்குள் போற உரிமையை கொடுத்துருக்கணும் அதை விட்டுட்டு சிவனை தழுவுனதுக்கு எதுக்கு சிவனோட வாகனமான நந்தியை போய் தழுவணும் இப்ப ஆசிரியர் இருக்காங்க ஆசிரியருக்கு நான் ஒரு நன்றியை சொல்லணும்னா அவருக்கு நான் வந்து ஒரு துண்டு போடுவானா பயனாடை அனுப்பிப்பானா அவரோட காருக்கு போய் அந்த துண்டை போட்டுவானா நம்மளுடைய அறிவை வச்சு பேசுவோம் உங்க புராண அறிவிலேயே நான் கேட்கிறேன் நம்ம பண்ணணும்னா அப்ப சிவனை தானே நீங்க வந்து தழுவணும் ஏன் போய் அந்த நந்தியை வந்து நீங்க வழிபடணும்னு சொல்றீங்க ஏறு தழுவது என்ன ஒரு முரட்டு காலையை அடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக பழங்காலத்தில் இருந்து தொடர்ற விழாவா இருக்கு நந்திங்கிறது எப்படி இருக்கும் கோயில்ல நந்தியை பார்த்திருப்பீங்க தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில்ல இருந்து எல்லா கோயிலும் நந்தியை பார்த்திருக்கீங்க ஜல்லிக்கட்டு காலையும் பார்த்திருக்கீங்க ஜல்லிக்கட்டு காலையோட படம் முரசொலியில முகப்புலையே இருக்கு அது எப்படி இருக்கும் வாங்கடா அப்படின்னு கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கும் தபால் விட்டு கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கும் கோயில்ல நந்தி எப்படி இருக்கும் அது படுத்திருக்கும் வெட்டினரி டாக்டர் எப்ப வந்து என்ன பாப்பாரு அப்படிங்கிற நிலைமையில இருக்கும் எனவே இங்க எங்க இருந்து எங்க சுத்தி எங்க வந்து நம்மளுடைய பண்பாட்டு ரீதியான இடத்தை தகர்ப்பதற்கு திரும்ப திரும்ப இந்த வேலையை செல்லும் பொழுதுதான் நாம் உண்மையை ஓங்கி ஒழிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது அது மட்டுமல்ல இந்த பொய்களை புரட்டுகளை அவர்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் உண்மையான காரணங்களை விட்டுவிட்டு உண்மையான பிரச்சனைகளை விட்டுவிட்டு திசை திருப்பப்படுகிறோ அதை நாம் மறந்து விடுகிறோம் இன்றைக்கு கூட அந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தின் அந்த கோளாறுகளை அதில் இருக்கக்கூடிய ஆபத்துகளை விளக்கி ஆசிரியர்கள் புத்தகம் இங்கே வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இப்ப குடியுரிமை திருத்த சட்டம் மாதிரி இந்த மாதிரி சட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆபத்துகளை பேச விடாம நம்மளை வேற திசைக்கு திருப்புறதுக்கு தான் இதெல்லாம் வச்சிருந்தா அறிவாளி அதெல்லாம் வச்சிருந்தா கட்சிக்காரங்க அப்படின்னு சொல்றது நாம் எங்கே கவனத்தை குவிக்க வேண்டுமோ அதை நோக்கி குவிப்பதற்கு விடுதலை உண்மை ஆகியவை நமக்கு தேவைப்படுகிறது நீங்க நல்லா பாத்துங்க அந்த மக்கள் கணக்கெடுப்பாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து குடிமக்கள் பதிவேடாக இருக்கட்டும் அதுல வந்து நீங்க சொல்லும் பொழுது பல அம்சங்களை குறிப்பிடுகிறார்கள் எல்லாத்தையும் குறிப்பிட்டு அதாவது உங்களுடைய பிறப்பிடம் தேன் தேவைப்படுது பிறப்பு சான்றிதழ் தேவைப்படுது உங்களுடைய பெற்றோருடைய சான்றிதழ் தேவைப்படுதுங்கிறது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இப்ப அது அது குறித்து கேள்விகள் வந்ததும் அதை நாங்கள் வலியுறுத்த மாட்டோம் அப்புறம் ஏன் அதை நீங்க குறிப்பிடுறீங்க ஒன்னு குறிப்பிட்டு விட்டு அதிகாரப்பூர்வமாக்கி விட்டு ஆனால் வலியுறுத்த மாட்டோம் என்று சொல்வது ஒரு வகையாகவும் இது இந்த பக்கம்னா நீட்டு தேர்வுல என்ன இருக்கு நீட்டு தேர்வு வந்துருச்சு அதனுடைய விளைவு என்னங்கிறத ஒவ்வொரு ஆண்டும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அனிதாவில் தொடங்கி எத்தனை மாணவர்களுடைய உயிர்கள் பறிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனா அதுக்கு என்ன பண்றாங்க சட்டத்தை போட்ட பிறகு கொண்டு வந்த பிறகு அதை நீக்குவதற்கு வலியுறுத்துவோம் இது ஒரு டைப் அந்த பக்கம் உன்னை கொண்டு வந்துட்டு அதெல்லாம் நாங்க கேட்க மாட்டோம் வலியுறுத்த மாட்டோம்னு ஒண்ணு இந்த பக்கம் உன்னை கொண்டு வந்துட்டு அதை நீக்குவதற்கு வலியுறுத்துவோம் என்று ஒன்று இரண்டுமே நடக்க போவதில்லை இந்த ஆட்சிகள் நீடிக்கும் வரை இரண்டுமே நடக்க போவதில்லை நம்மை இது மாதிரியாக எளிதாக திசை திருப்பி விட்டு அவர்கள் தங்களுடைய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நமக்கு உண்மை தேவைப்படுகிறது உண்மையை நோக்கிய பயணம் தேவைப்படுகிறது 
அதுதான் இங்க வந்து எல்லாருமே திரும்ப திரும்ப அந்த துக்ளக் பத்திரிகையோட விழாவை பத்தி சொன்னாங்க இதுவும் அதுவும் வந்து ஒரே உண்மையும் துக்ளக்கும் ஒரே ஆண்டில் ஒரே நாளில் தொடங்கப்பட்டது என்று சொன்னார்கள் வரலாற்றில் அப்படி விபத்துகள் நிறைய நடக்கும் தந்தை பெரியாரனுடைய பிறந்த நாள் தான் நரேந்திர மோடி அவருடைய பிறந்த நாளும் அறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்த நாள் தான் சுப்பிரமணிய சாமியின் பிறந்த நாளும் ஒளியும் இருளும் தான் கலந்தது தான் ஒரு நாள் எனவே அப்படிப்பட்ட சூழல் இங்கே இருக்கும் பொழுது நமக்கான ஒளியை நோக்கி நாம் தேடி பயணிக்க வேண்டும் பொய்யும் புரட்டும் அவர்களுக்கு பெரிதல்ல ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது திமுக ஆட்சி அமைகிறது தந்தை பெரியார் அவர்களின் வாழ்நாள் கனவுகளில் ஒன்றான அந்த பெண்களுக்கு சொத்துரிமை என்கின்ற சட்டம் பெரியாரே நிறைவேற்றிய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட அறுபது ஆண்டுகள் கழித்து அதனை சட்டமாக்குகிறார் கலைஞர் அதன் பிறகு ஏராளமானது அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடாக இருக்கட்டும் அந்த ஏழை பெண்களுக்கான திருமண உதவி திட்டமாக இருக்கட்டும் கிராமப்புற மாணவர்கள் கல்வியாக இருக்கட்டும் விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரமாகட்டும் பல திட்டங்களை அந்த இரண்டு ஆண்டு கால ஆட்சிக்குள் அவர் விர விறுவிறு செய்து கொண்டு போகிறார் ஓராண்டு முடியும் பொழுதே சொல்கிறார் அந்த ஓராண்டு கால சாதனை என்று சொல்லும் பொழுது ஏறத்தாழ எண்பது சதவீத வாக்குறுதிகளை நாங்கள் நிறைவேற்றி விட்டோம் என்று கலைஞர் அறிவிக்கிறார் துக்ளக்கு பொறுக்கல சோவுக்கு பொறுக்கல அவர் உடனே திமுகவின் பொய்யும் புரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஏதோ ஒரு கற்றை எழுதுறார் அதை அதுக்கு வந்து எல்லாருமே என்ன இப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பதறினாங்க கலைஞர் ஒன்றுமே பண்ணல அதுக்கு பதில் எப்படி கொடுத்தாருன்னா என்னென்னலாம் திமுக செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு எழுதிட்டு தலைப்பு என்னன்னா சோ வச்ச அதே தலைப்பு தான் துக்ளக்கில் வச்ச அதே தலைப்பு தான் நாலொரு பொய்யும் பொழுது ஒரு புரட்டும் இதுதான் துக்ளக்கில் இருந்த தலைப்பு இந்த தலைப்பு தூக்கி அப்படியே முரசோயில் வச்ச மேல துக்ளக் சோவிங் பொய்யும் பொழுது ஒரு புரட்டும் அவ்வளவுதான் இவர்களுடைய வழக்கம் இன்று நேற்றல்ல புராண காலத்திலிருந்து இப்படித்தான் அவர்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை நாம் வந்து அப்பொழுது காலத்திற்கேற்ப நாம் எதிர்த்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம் தந்தை பெரியார் அவர்கள் வந்த பின்தான் அவர்களுக்கான சரியான சம்மட்டியடி கொடுக்கப்பட்டது இந்த திராவிட இனம் தமிழ் இனம் விழிப்புணர்வை அடைந்தது அதை திசை திருப்புவதற்கு மீண்டும் அழுங்கடிப்பதற்கு தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒன்றை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் விடுதலை முரசொலி உண்மை இவற்றை படிக்கிற இந்த வாசகர்கள் அவர்கள் இங்கு இங்கு இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கு வரும் பொழுது இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் அறிஞர் அண்ணா சொன்னது போல திராவிட இயக்க பொதுக்கூட்ட மேடைகள் எல்லாம் மாலை நேர பல்கலைக்கழகங்கள் அந்த பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கான ஏடு தான் விடுதலை முரசொலி உண்மை உள்ளிட்ட ஏடுகள் அதை படிக்கின்ற மாணவர்கள் மானமும் அறிவும் பெறுவார்கள் தரவிறக்கம் செய்து உங்கள் தேவைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதற்கு காப்புரிமை அதாவது காபிரைட் தேவையில்லை பாருங்கள் பகிருங்கள் பகுத்தறிவு ஒளியை பரவ செய்யுங்கள் நன்றி